വാർത്തകൾ വിശദമായി മലയാളി അത്ലറ്റ് ജിൻസൺ ജോൺസന് അർജുന അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണവും എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ വെള്ളിയും നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജിൻസനെ തേടി അർജുന അവാർഡ് എത്തിയത് കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപ്പാറ സ്വദേശിയാണ് ജിൻസൺ അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോഹ്ലിയെയും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റർ മീരാഭായ് ചാനുവിനെ ഉന്നത കായിക പുരസ്കാരമായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രഗ്നയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തു അർജുന അവാർഡിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത മലയാളി അത്ലറ്റ് ജിൻസൺ ജോൺസന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ആ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഏതൊരു കായിക താരത്തിന്റെയും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ലക്ഷ്യമാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ആയാലും അർജുന അവാർഡ് ആയാലും അപ്പൊ അർജുന അവാർഡ് ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ത്രില്ലായത് കിട്ടിയപ്പോ സാലറി ചലഞ്ചിലുള്ള ഹൈക്കോടതി പരാമർശം സർക്കാരിന് എതിരല്ല സർക്കാർ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയും ആവർത്തിച്ചത് സർക്കാർ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധ പിരിവും നടത്തുന്നില്ല ചില മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സംഭാവനയാണ് ജനങ്ങൾ നൽകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാലറി ചലഞ്ചിനെ നിർബന്ധിത പിരിവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യാപകമായ പ്രചരണമാണ് പ്രതിപക്ഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില പ്രതിപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകൾ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഈ ഒരു സാലറി ചലഞ്ചിനെ പ്രതിപക്ഷം തുടർച്ചയായി നിർബന്ധിത പിരിവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഒരു നിർബന്ധവും ഗവൺമെന്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധ പിരിവും നടത്തുന്നില്ല നല്ല മനസ്സ് ശുദ്ധ മനസ്സ് മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ എല്ലാവരും ഈ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ തരികയാണ് അത് കേരളത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല മതവും ഇല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ഉള്ള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സഹായം നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നിർബന്ധ പിരിവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഇവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ തിരുതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ജീവനക്കാരെ നൽകിയ ഒരു ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കണം നിർബന്ധിത പിരിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പലരും അതിന് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഒരു പരാമർശമായി വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ എത്രയോ ദിവസമായി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസ് മീറ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു നിർബന്ധ പിരിവും ഇല്ല ഒരാളെ പേരിലും ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഇല്ല നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തരിക നല്ല മനസ്സോടു കൂടി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക വെറുതെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യം പറയുക ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവണത ചില മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അത് ദുഃഖമാണ് ശരിയായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ എൻ്റെ യോഗങ്ങളിൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനം ഒക്കെ ഞാനിത് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇവിടെ ഒരു നിർബന്ധ പിരിവുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തരുന്നവരെ തരാതിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എങ്കിൽ അവരോട് ജനങ്ങൾ മറുപടി പറയും സർക്കാർ വളരെ സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടി എടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷവും ചില മാധ്യമങ്ങളും ചേർന്ന് എന്നാണ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കിയത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ജയൻ കല്ലാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ നിർബന്ധിത പിരി കോടതി നിർബന്ധിത പിരിവ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിത പിരിവിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉത്തരവിനെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത് നടനും സംവിധായകനുമായ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം മസ്തിഷ്ക ആഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഏതാനും നാളുകളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം പിന്നീട് ജന്മനാടായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഓമല്ലൂരിൽ നടക്കും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലുണ്ടായ മസ്തിഷ്കാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ചികിത്സയിലായിരുന്നു മസ്ക്കറ്റിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കൊച്ചിയിലെത്തി ചികിത്സ തുടർന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനിടെ ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചി പാലാരിവട്ടം ആലഞ്ചുവട്ടിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ വച്ച് രോഗമൂർച്ഛിച്ച് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഭാര്യ പ്രമീളയും മറ്റു ബന്ധുക്കളും മരണസമയത്ത് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു മൃതദേഹം കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകമ
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കലാ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അനുശോചിച്ചു വില്ലൻ വേഷങ്ങൾക്ക് പുതുമാനം നൽകിയ കലാകാരനായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണം ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു നടൻ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സിനിമാ രംഗത്തെയും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെയും നിരവധി പേരാണ് അനുശോചനം അർപ്പിച്ചത് വില്ലൻ വേഷങ്ങൾക്ക് പുതുമാനം നൽകിയ കലാകാരനായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവെന്നും വിവിധ ഭാഷകളിലായി നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തീരാ നഷ്ടമാണെന്ന് നടൻ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു തൊഴിലിനോടും സൌഹൃദങ്ങളോടും ഏറെ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിലെത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള എന്റെ തൊഴിലിനോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒക്കെ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷേ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരുവിധ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഹിന്ദിയിലും സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അത്രയും മറുഭാഷ ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച നടൻ മലയാളത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് നഷ്ടം തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തിലും പൊതുവെ സിനിമ പ്രേക്ഷകന്റെ വിഷമത്തിലും ഒക്കെ ഞാനൊരു ഭാഗമാണ് തനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവെന്നും നടൻ എന്ന നിലയിലും വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും പ്രത്യേകതയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും നടൻ മോഹൻലാൽ പ്രതികരിച്ചു വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു രാജേന്ദ്രൻ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ആർമിയിൽ നിന്ന് വന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ എന്ന നിലയിലും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ള ആളായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കാൻ തക്ക വണ്ണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളായിരുന്നു വില്ലൻ വേഷങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനം നൽകിയ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തീരാ നഷ്ടമെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം മലയാള സിനിമയുടെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ മുഖം കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളും എന്നാൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വഴങ്ങുക എന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സിനിമാ രംഗത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീ ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന്റെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇരയാക്കപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരിയും നിരാഹാര സമരത്തിൽ ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നിരാഹാര സമരം തുടരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അതേസമയം ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ അഞ്ച് കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തിവരുന്ന സമരം പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കേരളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീക്ക് പിന്തുണയുമായി ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ തുടരുന്ന സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണ് റിലേ നിരാഹാരത്തോടൊപ്പം ഇരയാക്കപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരിയും ഇന്ന് മുതൽ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ നിരാഹാര സമരം തുടരാനാണ് തീരുമാനം ഇന്ന് മുതൽ തന്റെ സഹോദരിയായ ഞാൻ അവളെ അമ്മയെ പോലെ വളർത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവകട ഈ വേദനയിൽ ഒത്തിരി വിഷമമുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിരാഹാരം സമരം തുടങ്ങുകയാണ് ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും ഈ നിരാഹാരം തുടരും സമരം ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച നിരവധി പേരാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാക്കുബയ സഭാവേദികളും ശ്രീനാരായണ ധർമ്മവിധി ഭാരവാഹികളും ലോ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും പിന്തുണ അറിയിച്ച് സമരപ്പന്തലിലെത്തി ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരസമിതി നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിലേ നിരാഹാരം പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ രാജിവെച്ചു രാജിക്കത്ത് വത്തിക്കാന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനപതി അപ്പോസ്തലിക് നൂൻഷോയ്ക്ക് കൈമാറി കേസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണം എന്നതിനാൽ സ്ഥാനം മുഴിയാൻ അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജലന്ധർ രൂപത സ്ഥിരീകരിച്ചു അതേസമയം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയേക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയഭാനു മുഖേനയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസിലെ കന്യാസ്ത്രീയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്
കേസിന്റെ കുരുക്ക് മുറുകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ രാജി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നോട്ടീസ് ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭരണപരമായ ചുമതലകൾ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ മൂന്നംഗ സമിതിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു ബിഷപ്പ് എന്ന സ്ഥാനമില്ലാതെയാകും ഇനി കേരള പോലീസിന് മുമ്പിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ഹാജരാവുക ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് സർലിംഗ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കി പോലീസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലേറെ പേരുടെ മൊഴികൾ പരിശോധിച്ചാണ് ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുന്നത് മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികളിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം വൈക്കം ഡി എസ് പി ഓഫീസ് ഏറ്റുമാനൂർ ആധുനിക ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേന്ദ്രം പോലീസ് ക്ലബ്ബ് എന്നീ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വൈക്കം ഡി എസ് പിയും തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഐ ജി എന്നിവർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നേതൃത്വം നൽകും പത്തൊൻപതിന് തന്നെ കേരളത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ബിഷപ്പ് എത്തുമെന്ന് പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് മുൻപായി കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴിയിൽ പോലീസ് വ്യക്തത വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബിഷപ്പിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവ് ശേഖരണത്തിനായി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ ഇടവേള എടുത്തേക്കും ജലന്ധറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമേ അറസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകൂ അതിനിടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഷപ്പിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വിജയ് ഭാനുവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കുന്നതിന് ഹർജി നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആലോചനയുണ്ട് ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് റിലേ സത്യാഗ്രഹം സാമൂഹ്യ സമത്വ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ഈ സമരം സഭയ്ക്കെതിരല്ല എന്നും കുറ്റാരോപിതർക്കെതിരാണെന്നും ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും സമര മുന്നണി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഡിസംബറിൽ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ നടത്താൻ മാനുവൽ കമ്മിറ്റി യോഗ തീരുമാനം എൽ പി യു പി തല മത്സരം സ്കൂൾ തലത്തിൽ അവസാനിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാകും നൽകുക കലാ കായിക ശാസ്ത്ര മേളകളുടെ തീയതി നാളെ ചേരുന്ന ക്യു എ പി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ മേളകൾ പൂർണമായും ആഘോഷവും ആർഭാടവും ഒഴിവാക്കി നടത്താൻ സർക്കാർ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ചേർന്ന കലോത്സവ മാനുവൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഡിസംബറിൽ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴയിൽ ഡിസംബറിൽ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന കലോത്സവം നടക്കും ഈ വർഷത്തെ കലോത്സവത്തിൽ എൽ പി യു പി തല കലോത്സവം സ്കൂൾ തലത്തിൽ അവസാനിക്കും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉദ്ഘാടന സമാപന സമ്മേളനങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കും ചെലവ് ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിൽ പന്തലുണ്ടാവില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വലിയ പന്തല് എന്ന രീതിയിൽ ഒരാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പന്തലുണ്ടാവില്ല ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന വ്യക്തിഗത ട്രോഫികൾ ഒഴിവാക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാത്രമാകും നൽകുക രാത്രികാല മത്സരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മേളകളുടെയും ഭക്ഷണ ചുമതല കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോത്സവം മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം ഒക്ടോബറിൽ കൊല്ലത്തും ശാസ്ത്രോത്സവം നവംബർ അവസാനം കണ്ണൂരിലും നടക്കും ശാസ്ത്രോത്സവത്തിനും എൽ പി യു പി തല മത്സരങ്ങൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ അവസാനിക്കും ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വി എച്ച് എസ് സി എന്നിവർക്കുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയമേള ഒരേ ദിവസം നടത്താനും തീരുമാനമായി കായിക മത്സരം ഒക്ടോബർ അവസാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാകും നടക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇനത്തിലും കുട്ടികൾക്ക് മത്സരമുണ്ടാകും നാല് മേളകളുടെയും തീയതി സംബന്ധിച്ച് നാളെ ചേരുന്ന ഗുണമേന്മ പരിശോധനാ സമിതി യോഗത്തിലാകും അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഹാരിസൺ മലയാളം കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ നടപടി റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി സുപ്രീംകോടതി ശരിവെച്ചു ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിർണയിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി കേരള ഭൂസംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർക്ക് കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വാദം വിശദമായ വാദം കേൾക്കാതെയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ആർ എഫ് നരിമാൻ അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ച് അപ്പീൽ തള്ളിയത് വിധിയെ സമാനമായ മറ്റ് കേസുകളിലും പ്രതിഫലിക്കാനിടയുണ്ട് ഹാരിസൺ
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി പന്ത്രണ്ടോളം വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് എ ബി വി പിക്കാർ അക്രമത്തിനിരയാക്കിയത് അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു സർവകലാശാല അധികൃതർ എ ബി വി പി അക്രമങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായി ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു െതിരെ നിലപാടെടുത്തതിന്റെ പേരിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള തുടർച്ചയായ അക്രമം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ അക്രമങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ അമർഷം എ ബി വി പിക്കാർ ഇന്നലെ രാത്രി ഹോസ്റ്റലിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടായിരുന്നു തീർത്തത് പുറത്തുനിന്നെത്തിയ ആർ എസ് എസുകാർ ഉൾപ്പെടെ അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റിനെ കൊല്ലുമെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കി വധഭീഷണിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നൽകാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല ആയുധങ്ങളുമായി പുറത്തുനിന്നെത്തിയ ആർ എസ് എസ് കാരെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു അക്രമം നടത്തിയവർ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ പരിശോധന വേണമെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു സർവകലാശാല അധികൃതർ അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടിയില്ലാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധന പിടിച്ചു നിർത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്സൈസ് തീരുവ കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എണ്ണ കമ്പനികളുടെ താൽപര്യത്തിന് വഴങ്ങുന്നതാണ് വില വർധനവിന് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു അന്യായമായ എണ്ണ വില വർധനവിനെതിരെ ബഹുജന രോഷം ഉയർന്നു വരണമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കുമതി ചുങ്കം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ ഇത്രയും വലിയ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനങ്ങളുടെ വില കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വസൂലാക്കുന്ന വില കുറച്ചാൽ ഇന്നുള്ളതിൻ്റെ പകുതി വിലക്ക് പെട്രോൾ ഡീസൽ വിൽക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അടിയന്തരമായും ഇത് പരിശോധിക്കണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇതിൻ്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കുറച്ചാൽ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം പെട്രോൾ ഡീസൽ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ താൽപ്പര്യം ഹനിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഈ വിലക്കയറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഈ വിലക്കയറ്റം എല്ലാ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയും വിലക്കയറ്റമായി രൂപപ്പെടുകയാണ് നാല് പതിറ്റണ്ടിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജലനിരപ്പാണ് ഇത്തവണത്തെ മഴക്കാലത്ത് ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴ വറ്റിവരണ്ടോ ഭാരതപ്പുഴയുടെ കരയിലുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളിലടക്കം ക്രമാതീതമായ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് നിന്നും സിജു കണ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം വലിയൊരു മഴക്കാലത്തിനും പ്രളയത്തിനും ശേഷം ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണിത് മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയാണ് നിള പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുഴയുടെ പല മേഖലകളിലും വരണ്ടുണങ്ങി മണൽത്തിട്ടകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മധ്യഭാഗത്തു കൂടി ചെറിയ ഒരു നീരൊഴുക്ക് മാത്രമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളത് എന്നാൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇതായിരുന്നില്ല സാഹചര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മഴ ശക്തമായി പെയ്ത ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ ആനക്കരയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കണക്കനുസരിച്ച് പതിനൊന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകിയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിന് ശേഷം പത്ത് മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ കണക്കുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതപ്പുഴ കുത്തിയൊഴുകിയത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മായനൂർ പാലത്തിന്റെ കൈവരി വരെ വെള്ളമെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത്രത്തോളമായിരുന്നു ആ ജലനിരപ്പ് ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഉയർന്നിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ജലനിരപ്പ് ജലനിരപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാലം ഈ മായനൂർ പാലം മിട്ടാൻ ഒരു മാക്സിമം ഒരു അര മീറ്റർ അതിന് താഴെ ഈ മായനൂർ പാലത്തിൻ്റെ ഒരു അര മീറ്റർ താഴെ ആണ് പുഴ ഒഴുകിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുമാതിരിയായി വരണ്ട് ഉണങ്ങി കണ്ടില്ലേ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു സ്ഥിരം സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ഇതിൽ കൂടെ വെള്ളം വരികയും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാധാരണത്തെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ജലനിരപ്പാണ് ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ടര മീറ്ററാണ് ഭാരതപ്പുഴയിലെ പരമാവധി ജലനിരപ്പ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് 